开炮！
，哎，五爷您来了，哎，里边请，里边请，您慢点。赶紧放！我没那么多时间跟你说。我这次来，是要给你一个终极任务。如果你完不成的话，我就得死。<笑>你很聪明。这次终极命令就是，立刻狙杀汤金武。你说什么？你杀不杀他？他都得死，你信不信？我现在就给你毙了！别忘了你的妈妈，你的妈妈让我转告你，要好好听话。明天下午六点，如果我还得不到汤金武死亡的消息，知道是什么后果。起义的事儿，就咱们三个人知道。为啥呀？哎呀，别别插嘴，让你怎么做就怎么做呗。不是，以后啊，有关起义的具体情况，先别告诉老五，等咱们都安排好了再告诉他。你给我咋的了？我怀疑美之子是老五杀的。哎呦，我我说汤子，如果老五真的杀杀死了美之子，那他为什么不不承认呢？这就是我为什么不想让他知道咱们起义时间的理由。不是大哥，那五哥杀不杀美之子，跟咱起义有啥关系啊？大哥，你不会是怀疑五哥背叛咱了吧？对，只是怀疑，不肯定。先查清楚，老五是不是真的杀死了美之子吧。怎么，你有意见？想告密啊？老吴啊，只要你跟着我干，我自然不会告密的。跟你干？你算老几呀？这你说的，我算老几？我是皇军的人，我是这支花发战的，在江海镇办案团的第一线，怎么样？你跟着我干，就等于跟着皇军干。你说我算老几呀？你跟我一样，就是臭汉奸。我很想跟他们起义，他们不要我。哎，慢着，你是说？唐金武要秘密起义
，要投奔新四军。这个防御攻势图纸也没有用。哎哎哎哎，放心放心放心。哎呦，哎呦，兄弟啊，哎呦，兄弟啊，咱有时候这个机会，咱有时候这个，咱发财的机会就来了。哎呀。还真，要发生一件大事儿的。你是不是又没钱花了？这一回可真的是要有大事发生的。如果这件事情发生，那么咱们江海镇就要面临着灭顶之灾呀、啊。我觉得吧，我是副会长的人。我这个胳膊肘不能往外拐吧，所以啊，我就第一个来找会长您说这个事儿。能有什么事儿给江海镇带来灭顶之灾啊？唐景武带着保安团要投奔新四军了。什么？那个唐景武呀，和他的手下已经密谋好了。这不算是小事吧？这个保安团是咱们江海镇的保安团啊。如果这伙人一股脑的加入了共产党，那日本人能善罢甘休吗？真到了那个时候，咱们江海镇可就陷于一场刀兵之灾了。会长啊，你还是打个电话给田中和小野他们吧。要不，我打这个电话。啊！你这个混账东西，连我都不放在眼里了。哎呀，会长啊，我可是一听到这个事儿就跑来告诉你的呀。把汤静武交给日本人，那新四军打到家门口来怎么办呢？这好办呀，我来当这个保安团的团长。会长啊，只要咱们跟日本人联手，里应外合，夹击新四军，让他有来无回。哼、嗯，你为了一个团长的位置。有意栽赃陷害汤静武，是不是？老爷，胡会长，你真聪明。我燕三儿就是对这个保安团团长的位置念念不忘，他汤静武偷工，也不想公园来跑。你这个卑鄙无耻的小人！为了一个团长的位置，什么阴损招数都能想得出来。我身边绝不能容忍你这种害群之马。老老爷，你你你别生气啊，咱这不是商量着来着吗？滚！我直接小野中走五分钟，我问这就行。小野并不在我们会馆里。哎呀，我恰恰是是有重要的情况要向他报告啊。小野已经去南通城述职了。这有什么急事，你就去南通城找他吧。不是，我这……嗯。哎哎，真他娘的不是吕不走，就是莫不转屁。爹，我听小莲说，你拿着枪对着严三，还把他给臭骂一顿呢。这小子心术不正，总是惦记着保安团团长这把椅子，硬说唐景武要带着保安团投靠共党新四军。我早晚得出了这个海军之马。汤静武投不投新四军，我们再查一下再说。但是眼下咱们最重要的是。不能让日本人夺走宝藏啊
。可是日本人不好对付，他们要在江海镇掘地三尺，谁都拦不住。爹，你还有什么主意吗？我不正在想办法吗？要不然，咱们先把宝藏转移走再说。眼下风声太紧，日本人明天就要进镇子，恐怕来不及了。日本人明天就要进镇子？嗯。汪精卫成立了伪政府，中立区也就没有必要存在了。日本人占领江海镇那是迟早的事儿。明天他们就要进镇子。给南京政府唐司令部授伪军旗。唐副司令可是国军中将，来为他授予军旗的日本军官，官肯定小不了，至少也应该是个中将军衔吧。哎，甭管他什么军衔了，吃饭吧。这些天，你不要给我惹麻烦，等我把宝藏。安排妥当了，再说吧。我知道了。阿五啊，嗯，我最近听团里的弟兄们说，你又落了单了。老不参加训练，你总这么颓废下去，那什么时候是个头啊？这该练枪，你得练枪啊。是。哎，对了。我听他们说，你用的枪跟别人都不一样啊！啊，我这把枪是德国产的二十响快慢机，打起来比小机关枪还快。日军用的是他们自产枪，国军用的是美国枪。我这种枪少，丢了哪儿都没地方找去。哦，哎，要这样的话，这种枪用的子弹是不是也不好掌握？那你将来用起来可得省着点用。这是从美智子身上取下的弹头你干啥了你啊？你看看我是谁？我是江海镇的保安团的严副团长。没想到还结了个严副团长。你你你你你你们想干什么？劫富济贫，替天行道。来，亲队们，来，压大赔小，来。大哥，大哥，大哥，啊，我逮了条大鱼。不会是江海镇首富胡德普胡会长吧？不是，他说他是江海镇报案团的验副团长。黑子，这是个穷鬼，给我推出去杀了！走吧，来，正三狗。别看你五大三粗的，你也就是他娘那个势力小人呐。我告诉你，我眼下是穷点，可我。马上就要腰缠万贯了，我马上就要富甲一方了。呀呵，老子干这么多年土匪，没见过这么横的肉票。你怎么了？你马上就富甲一方了？哎，你马上就腰缠万贯了？哎，你有金银财宝了是吗？啊，你眼睛看着那金银财宝是不是特别眼馋啊？嗯，老子偏偏让你眼睁睁看着财宝没命花，黑子。我推出去活埋了！是，干什么？搜查报！来，来，搜查报！别走，走，走，走！这，哎呀，郑三爷呀！哈哈哈哈哈！
，行，咱俩谁跟谁呀？啊，这三爷，你说吧，我愿意把富贵分给你一半。你呵，你这严副团长这态度变换的也太快了。那我听听，你愿意把什么财宝分给我一半啊？我跟你说呀，那个唐景武呀，要带着保安团去投奔细思军啊。只要咱们俩向天主和小爷告上他一状，郑三爷，我保你呀、啊，高官任你做，那个爹妈任你亲。啊，就是当个日本人的官儿啊，那不是狗汉奸吗？啊，你严副团长想当狗汉奸，我有对付狗汉奸的办法。黑子。把他手脚给我剁喽，倒栽葱给我活埋喽！是，走，不不不不，这这这这这这这这这这这三爷，那么那么你到底想要什么呀？对头，你你真的要刺杀唐副司令？他已经死心塌地地投靠了日本人，当了汉奸。上回命令我们一起除掉他。副总，到时候我也跟你一起去。众目睽睽之下刺杀唐副司令，就凭你我二人是远远不够的。我们必须找到帮手。走，走，走，黑子，先给他拉上。走，走，不不不，这三爷下手不是走，那慢慢下来嘛，三爷。走，走，你一下子攻击得了？我告诉你啊，你这怎么没事吗？我这还告诉你，这少废话。我告诉你，这三爷等着呢，等着走着瞧。走，说什么玩意儿？这叽里咕噜。大林，呀，处长，那不是江海镇的严副团长吗？怎么还抓到这儿来了？啊，是，没错，没错，这是不兄弟们，这不没事儿抓了个肉票吗？他胡闹，你是国军，不是土匪。你瞧，处长，让我们抢的也是你，不让我们抢的还是你。这不最近兄弟们手头有点紧，想捞点油水吗？好，哎，那就让这个严副团长在这儿小住几日啊！啊，好，好，来来来来，处长，处长，这样哈，你你先下去吧。郑司令，明天上午十点，你也带领弟兄们在镇外准时打响。我除掉了唐副司令以后呢，就往正外撤。日本人肯定追出来，到时候你带弟兄们阻击他们。五分钟以后赶紧撤，千万别让他们给咬住了。不，这日本人进驻江海镇了？暂时还没有。不过明天上午十点，日本人要为唐副司令举行授旗仪式。不是，处长。我们兄弟哪儿跑过小鬼子的汽车轮子呀？再说了，现在兄弟们就剩七八十号的人，怎么给你阻击呀？这样，你把弟兄们分成三组，用密集火力轮番掩护撤退。日本人一般是不会穷追猛打的。对了，钟司令啊，我这条命可掌握在你手里啊！记住，明天上午十点。准时进攻。老五的枪我查过了，的确是德国造快慢机，而且子弹的型号跟杀死美之子的子弹一模一样。可他为什么要杀死日本特务美之子呢？他为什么又不肯承认呢？杀死日本人这个很好理解，但为什么不肯承认？这我就不好说了。在保安团，他跟你最亲了。按理说，杀死日本特务，也不是什么丢人的事儿。可他为什么不肯对你说呀？哎，这老五啊，从南通日本宪兵队回来以后，整个就变了个人。每天不是喝大酒就是抽大烟，什么都不跟我说。那照你这么说，他一定是有着什么。不可告人的秘密，孙先生，您是不是一直在怀疑老五叛变？老五这个人我最了解，生性刚直。
他是最没有可能叛变的。可他却值得我们怀疑啊！万一他暗中给日本人做事的话，那我们就危险了。尤其现在正值保安团要秘密起义之际，一切都得倍加小心啊！小姐，您拿这么大的枪干嘛呀？打兔子，打兔子。本小姐要拿这把枪打一只两条腿的兔子。两条腿的兔子？对看见没？一下子来俩中将，一个是唐副司令，一个是日本人玉田。咋的？你你爪子又痒痒了？想干那两个中将？你你胆子也太大了。这可是千载难逢的好机会啊！你你消停点吧啊！没有唐团长的命令，谁也不准轻举妄动。会真拿我当鸡蛋往石头上磕，怎么回事，大哥？你看看，就咱们这几号的人，连保安团都打不过，更别说这镇子上这么多日本兵了。不行，咱们打两枪应付一下，应付个屁！那枪一响，日本人出来，把咱们全咬死。那那怎么办呀、啊，大哥？撤！撤！咱们开始。好，开始。好。本人代表南京政府隆重宣布，南京政府、大日本皇军对弃暗透明的唐将军所部授旗仪式现在开始。下面请唐将军发表感言讲话。现在我宣布，我不决定效忠南京政府，并。问题啊
C'est pour moi心病，都说汤大夫圣手仁心，就不想问问老夫的病症吗？洗耳恭听。日本人虎狼入室，江海镇风雨飘，保安团全落他手，宝藏危在旦夕。老夫这个病症，是否有药可治？恕我直言，我也束手无策呀。我倒是有一剂良药，唐大夫，愿意不愿意听听？请指教。现在只有你能服众，你能不能重掌兵权，率领全镇军民同仇敌忾，与日军周旋，护卫宝藏？您是说，让我重新担任保安团团长，立刻调动南通城的部队，借着清查刺杀唐副司令的名义，迅速占领江海镇，由小野带队，在江海镇就是绝地石池，也要把宝藏给我找出来，如欲抵抗，统统格杀。藏在江海镇的后山，而后山并不大，三天就可以见分晓。你把南通城的工兵带上，必要时用炸药把山炸开。严三这孙子又喊又闹，说要喝水，喝屁！哎，二当家子，严三这孙子平日里没少欺负咱们，好不容易逮这个机会，咱们不能就这么轻饶了他。你们有法子制止他。哎，我倒是有个办法，他不是要喝水吗？咱们就这么办，让他喝尿。<笑>你小子可够损的！我不是给大伙乐呵乐呵吗？我这就去准备去。别玩了，看看去！我要喝水呀！你想喝水呀，燕副团长？就是我，我渴了，我要喝水。谢谢谢谢
。孙部长，咱们当初商量好了，当唐副司令讲话的那一刻我就开枪，但是我真的没有想到。哎，不管怎么说，宋明辉虽说是人人痛恨的军统，但他敢不惜一死前去刺杀汉奸，还是好样的，也算得上是为国捐躯的烈士啊。范老板，唐团长请您过去一趟。好，我知道了。哎，快坐，快坐，快坐！来来来，坐这儿。这太隆重了吧？哎，怎么还隆重呢？这还简陋呢！快快快，坐坐坐。大家都是自己人了，哎，也别叫我政委，还是叫我老孙吧。哎，那怎么行呢？真真没想到，孙老板是是共产党啊！你怎么又忘了？打今天起啊，咱们都不能叫什么孙老板啊，什么老孙啊，这都不能叫了啊！咱们弟兄啊，都得管人家叫孙政委啊！哎，唐团长，哎，以后啊。咱不能再叫弟兄们了，哦，都改叫同志。同志，同志，同志，对，嘿，这挺新鲜的。哎，新四军是不是男男女女都叫同志啊？对呀、啊，都叫同志啊。同志，同志。军人传来消息，大批日军正在进犯我镇。小鬼子不跑了吗？这怎么又回来了呢？听说他们还有各类重型武器，兵力足足有一千五百人之多。知道了，下去吧。是。咋办呢？我们有坚坚固的攻势，不怕小鬼子。孙政委，您怎么看？这仗，咱们是打还是不打？可这里。还有成千上万的百姓啊！即使有坚固的防御工事，虽说能够大量的杀伤敌人，可这就像硬拼硬好，打到最后，肯定是玉石俱焚，生灵涂炭呐。那我们也不能把江海镇拱手让给日日本鬼子吧？不，我们现在的首要任务，是要保护好这里的百姓，不受到伤害。没有了百姓，我们为谁打仗啊？为土地打呀！人都打光了，光剩下土地有什么用啊？剩下的土地，还不是日本人的。我看这样吧，孙政委，您负责疏散老百姓，我们呢负责拖住日军的进攻。老王、二江，咱们准备战斗吧。是。唐团长，江海镇的百姓。没有经历过战火的残酷，我想他们绝不会轻易的离开这片土地的。是啊，这样，我先向刘司令员汇报一下江海镇的形势变化，请求新四军的支援。那太好了。哦，这里的坟墓真不少，宝藏一定就藏在这里。你们一个一个把坟墓掘开，一个一个棺材查找。嗨。田中军，您这是抓刺杀南京特使的凶手。嗨，那是苏明辉跟他的心腹光干的，他们呀，早都死死在城外的河边了。哈，那我们就抓苏明辉在镇子里的同伙。哦，那抓同伙的事儿，这由我们保安团呢，就不劳您皇军的大驾了。哈，实话告诉你吧。我是奉命来占领机关
，江海镇的。啊，这里又不是日战区，这属于汪先生南京政府的管辖区啊。占领这两个字不恰当吧？这就好像这个新四军要攻打共产党一样，这这这太滑稽了嘛。<笑>我不管他滑稽不滑稽，我的任务就是接管江海镇。正是这样啊，田中军，您别不爱听。我们呢是没有接到任何南京政府的指示。您要是一意孤行，强占江海镇，那我们保安团守土有责，定当血战到底。我想到时候，您不愿意看见两败俱伤的局面吧？嗯，我要请示于田将军。江海镇有坚固的防御工事，保安团又有精良的装备，直接攻打江海镇是最坏的打算。我是玉田，给我接江海镇日本会馆。松冈老板吗？我是玉田，你马上到保安团，通知吴广生，取消刺杀汤敬武的行动，直接炸毁他们的军械库。什么？严副团长从昨天就失踪不见了。舞厅、妓院，你们都找了吗？找过了，没在那里。都是严副团长的老部下了，他在也好，不在也好，如果他不在，你们听谁的号令？我们听团长的，听您的。对，我们听您的。好，咱们江海镇马上就要经历一场空前的浩劫，如果你们听我的号令，就赶紧回去准备战斗。是。刘司令怎么说？江北的新四军正在奉命北移，在距此数百里之外，正在应对日伪的秋季大扫荡。驰援江海镇最快也得需要两到三天的时间，保汤部能够采取谨慎行动，以待援兵。可眼下的江海镇就是一个火药桶，只要有一点火星，就会引起爆炸的。是啊，江海镇的形势异常危急。不过，就是有再大的困难，也一定要保护好江海镇的百姓，与敌人周旋到底。羽田将军下达的死命令，你没有选择。只要你不杀我大哥，我什么都依你。很好，武藏军很识时务，我很欣赏。羽田将军答应了，只要你炸掉军械库，保安团团长就是你的了。我根本就不想当什么保安团团长，我只想早点解脱。都走。どうぞ。こちらは横山さんでございます。よろしく。横山さん。はじめまして。どうぞよろしく。こちらこそ。カッカ、満州にいると聞きましたが、なぜ下がれ。はい。満州の彼は消滅した。可能は無惨事。ユダ諸君呼びましで、本団取り除く、協力をもらう。ホワンタン、タンジン。この人ただの医者だ。わざわざここに来なくても。ユダシャクはヤズラズルイトイウ。原料庫があるから。但日本帝国区に違うだ。必ず取り除く。どうやつけるか。足だみ
ホンドのスパイは彼が上海茶楼に呼びます。ホンタンにかウーゴンシャンですね。ああそうだねあなたも知ってますかね<笑>海岸のボスがさっき探して翌田将軍の命令を伝えた田の周り十何人の警備員のやつずるいだ明日海岸大使一緒にやりもらうもし単身だら本当に人者なくして外をら一緒に上海人を取れしきいいですね。タンジンはここに入るともう出ることがないんだ。そうだ。为啥你家这么多？给我们做主啊！要不做主啊！日本人在后山跑我们的祖坟呢。吴会长，你快想想办法呀！哎，签到了，小日本子他们就不得好死。吴会长，你起来说句话。这小日本跑咱们祖坟。这不就是骑在咱们中国人脖子上拉屎吗？是啊是啊是啊。胡会长，您倒给句话呀！您要不说，咱们一咬老少爷们就跟他们拼了。对，咱们拼了。对，咱们拼了。父老乡亲们，既然大家瞧得起我这个商会会长，我胡德普就要为大家出头，找日本人讨个说法。给父老乡亲们一个交代。哎呦我的，大哥，你这媳妇挺好玩的哟。哎，哎，这小鬼子衣服跟咱的就不一样啊！你看，大哥，这小鬼都挺好骗的。你错了，日本人不傻，要不然怎么能叫鬼子呢？他们呀，就是在某种事情上过于专注罢了。那哎，大哥，只有你聪明。我跟你说，你一出马，一个顶俩，小鬼都傻惯了，都是。猴精，去把老五给我绑来。大哥，你确定老五叛变了？嗯。
中国啊？哎，来来来，坐坐坐坐。哎，胡部长，你不要再叫我胡会长了。那我叫您什么呢？叫我什么？先放一边，说吧，什么事儿？江海镇跟日本人迟早必有一战，而且大战迫在眉睫。我想在这个节骨眼上。咱镇上的宝藏，是就地深埋呢，还是立刻转移呀、啊？哦，你对宝藏也动了凡心，可你不是贪财之人呢。您，您可千万别误会，宝藏属于国家的。嗯，我汤敬武，誓死保卫。宝藏的事儿，你就不必操心了。你还是琢磨琢磨，怎么抵挡日本人吧。这可是保安团当务之急之事。胡会长说的对，关于怎么抵住日本人，我是这么想的：先修筑防御工事，抵住日本人进镇，再派出一队人马，护送镇上的百姓撤出江海镇。等等等等等等，你说利用构筑的防御工事抵挡日本人进镇，可万一这防御工事被日本人炸了，怎么办呢？保安团修路的环镇防御工事，哎，尤其是地下工事，你也见了，没有重炮、连续强度的炮击，塌不了。不怕一万，就怕万一。万一保安团出了奸细，炸毁了工事，你将如何应对呢？那就杀死可能出现的奸细，跟日本人打巷战，尽量争取时间。掩护镇上的百姓撤出江海镇。第二个问题，江海镇的百姓拖家带口，他们走出江海镇能到哪去呢？哪里才是他们安身立命之地？我准备带着咱们镇上的百姓去投奔新四军，到刘司令的根据地去。新四军刘司令的根据地在百里之外，上万的人逃难。日本人是不会放过你们的，他们会用机枪大炮围追堵截，你又如何逃脱呢？我已经跟刘司令请求支援了，我想新四军不会见死不救，这个您就放心吧。嗯，有这样的安排也好。还有一件事让我放心不下，您说。小女风玉，自幼没娘，也比较任性。保安团撤离江海镇之后，我想把她托付给你。啊！一个好啊，六六六啊，八匹马呀，喝吧。<笑>来，我陪你喝一个，来，喝。大哥，这江海镇被日本人给包围了，这一仗早晚得打起来。我们不如趁乱，趁火打劫，到他江海镇捞他一票。捞你奶奶也捞，成天就想着捞啊。这苏处长都死了，这军统局一旦查起来，咱们吃不了兜着走，知道吗？咱们现在得想个办法，大哥，那有啥办法呀、啊？我这不也想着呢吗？有了，好办法，咱们也去打日本，打的激烈一点。一来，咱们可以为死去的苏处长报仇；二来，军统局查不到咱们身上。不会认为咱们违背了苏处长的命令，临阵脱逃，这是一箭双雕的好办法。高大哥，高老大，神武英明，赛获关公诸葛亮啊！来喝酒，干！您不跟保安团撤离江海镇啊？日本人对宝藏一直穷追不放啊。
，我必须得给他们一个交代。您是想把宝藏交给日本人？我说过，宝藏的事儿就不必你操心了，你只管照顾好小女就成。您说这话什么意思、啊？我是什么意思？难道你听不出来吗？江海镇即将毁于一旦，我只有这么一个宝贝女儿，我希望你能答应我。照顾他，照顾好他，一生一世让他快乐，行吗？您这是托孤啊！你也是无耻男儿，说话痛快点。那你现在应该怎么称呼我呢？好了好了，既然你不好意思开口，我就不勉强你了。我希望你能遵守承诺，也希望我没有看错，我一手选的，乘风快婿。棋子终于派上了用场。哎，怎么样，大哥？哎，找着了吗？没有啊，那舞厅、烟馆我都翻遍了，没有。这老子能去哪儿呢？这样，你们带着人接着找，你们去剧院看看去吧，我去茶楼。好嘞，哎，走。来人呐！来人呐！我饿的。我要吃东西，不能光你们吃，我也得吃。来人呐！我要吃东西。喊什么？喊什么？挨打没够是吧？我挨打，我也想吃东西。快，我也饿，忍着。哎，小兄弟，快来快来快来！你看，什么东西？我这里一块金标。拿着它换着东西吃，拿来。哎，小兄弟啊，我这个箱子里边还有几张银票，你看我这个手不方便啊，你记得取出来。没想到啊，你还是个财神爷啊！那是啊，<笑>我自己拿，别动。镇子里面的这些日本浪人是一支很可怕的队伍，一旦战斗打响，他们就会跟镇外的日本人里应外合，这可就对我们造成重大的威胁了。是啊，这些个日本浪人平时就是危险分子，我们只有先铲除他们，才能够更好的抵御外敌。孙先生，哎，我今天下午啊。假扮成日本间谍，见了他们浪人的头目藤林。哦，我假借玉田之口，知道了保安团内部的卧底是谁了。是谁呀、啊？老五。我真没想到会是他。静武啊。在我们的队伍里，也有这样的人。这些人平时看起来也非常的有信仰，可一旦被日军抓获，经受不住眼睛的拷打和美色的诱惑，也有可能会叛变投敌。这不
是你的错。我们先等你。明天上午十点，老五会带着我来这个茶馆，然后他们就趁机伏击我。那好啊，明天我叮嘱他们，你带人包围这里，咱们来个瓮中捉鳖，一网打尽。我也是这么想的，孙先生，你要小心啊！这些日本浪人都是亡命之徒。我知道，你也要提防老五啊。你觉得，老五现在最有可能会去哪儿呢？童林说，玉田。让日本会馆的松冈给他下达了一个什么密令？看来他们要采取行动了。老吴现在就有可能去干什么呢大哥，你别过来！你过来，我真开枪了！为什么？对不起！为什么？对不起！为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？哥，我娘在日本人手里，我没有办法。我真的没有办法。那时候，我被日本人抓，我一直坚守着你们一定会来救我，就算死，我也要死的像一条汉子一样。可是我没有想到，他们把我娘给抓了。我看到他那双无助的眼神看着我，我听到他的惨叫声，我的心就像一刀一刀的被割了一样。哥，我对不起你，我对不起团里的弟兄们。我每天晚上都做梦，我梦见他们来找我，他们说我是汉奸，我是个汉奸，我是个畜生。只能用自残来弥补我精神上的痛苦。我真的好想
，好想回到从前那样。我好想再开心的笑一次，好想一起跟你勇敢的去杀鬼子，但是我走的实在是太远了。回不去了，老王，你说老五他怎么就能走上这条路呢？啥啥也别别说了，等抓抓住他再说。哎呀，回得来，老五，只要你愿意，咱们还能像以前一样。我回不去了。大可、小英、兄弟们，都是我害死的。哥。你还能把我当成兄弟吗？当然，咱们现在是，以后，永远都是。李哥，你还记得吗？我说过，我这条命是你的。哎，不说这个。军医，我求你了，只要你救了我们团长，我这条命就是你的。强，我呀是大佐的朋友，我有要事相告。什么？你说唐静武要投共？呃，前置完全，那是老吴呀，他亲口跟我说的。田长军，唐静武要投共，那我们是不是应该对江海镇进行攻击呢？攻打江海镇？不不不不不，江海镇的防御工事非常牢固。没有重炮，是拿不下来的。八哥，你在幸灾乐祸？不不不不，我没有幸灾乐祸。在我眼里呀、啊，那古若金堂的江海镇防御工事啊，他就是指挥的强啊。知道，他就错。难道你有什么妙计？哎，当然有。不过，不过，黄金干掉了唐振武之后。那保安团团长的宝座得由我来做。<笑>别说是保安团团长，只要你能把固若金堂的江海镇防御工事变成知乎的枪，我想于天将军推荐你为和平建国军少将旅长。哎呦，大佐，谢谢大佐。好了，快说事情。哎，只要有足够的炸药，我就能让江海镇的防御工事瞬间化为灰烬。
，我这心里头疼，真疼。把你跟静书葬一块儿，这旁边还有肖大哥，在底下，你可以跟他们聊聊天。哎，哎。风雨的事儿，你放心吧，我一定，我一定照顾好他。哎五哥，我来看你了。真没想到，老五就是一直潜伏在我们身边的敌人。他一定是承受着巨大的心理压力。老五这个人，我太了解他了。铁铮铮的硬汉子，怎么可能选择这条绝路呢？或许死对他来说，才是真正的解脱吧。光解脱可不够，这笔血债，一定得用小鬼子血债血还。汤大哥，你一定要冷静啊！现在日军已经兵临城下，你可千万别做冲动的傻事啊！冷静，我现在很冷静，我比任何时候都冷静。先杀了藤林会馆这帮孙子再说。唐静武，你给我站住！你现在不是一个人，你牵连着整个江海镇的安危呀！你要是先拿藤林下手的话，还是我去吧。不行，你可不能去啊，鱼儿。藤林是江海镇的一颗定时炸弹，我必须得除掉它。我答应过你爹，我也答应过老五，我得保护你。你不能出任何事，明白吗？宋岗军。玉田将军回话了吗？将军刚刚参加完酒会回来。哦，那将军怎么说？那个横山弥次郎，整个是一个彻头彻尾的假货，嗯，一个大骗子。真正的横山还在满洲国新疆呢，玉田将军根本就没请他来到南通。嗯，没有。那他会是谁？玉田将军分析，此人极可能是保安团的汤静武。难道汤静武也是我大日本帝国的武士？他早年就在日本留学，说一口流利的日语。他对我们大和民族的历史颇为了解。玉田将军猜测，汤静武想让人们去茶馆，铲除我们江海镇的民间势力。
，以免受到里外夹击的凶险境遇。来，唐金虎十分的厉害，玉田将军更厉害，他让我们将计就计，借着去茶馆之际，趁机端掉新四军在江海镇的秘密据点，在和镇外的皇军里应外合，全歼。保安全，很好。玉田将军，实在是高明。阿根，阿根，哎，老板，老板，你找我什么事儿？阿根，你马上去保安团团部。去找汤兄，告诉他，就是我担心伏击日本浪人的事，要出意外，让他马上带人赶到茶楼，布置埋伏。是，我马上去。专程拜访孙老板呢。你们不是来喝茶的，更不是来谈生意的。孙老板，果然老江湖，一眼看穿我们来的目的。不错，我们第一是抓共党亲子军的，第二，阻杀叛逆汤金虎的。走。哎，枪不错嘛，蛇牌的。说，秘密电台和密码本藏哪儿？交出秘密电台和密码本可以，先放了这些查客。你想让我把查客给放了？先把电台和密码本先交出来。好吧，东西都在二楼，最里面那个房间里，你们自个儿去拿吧。你往前走。这只箱子和这封信送到城外田中大佐那儿去。老爷，您就饶了我吧。现在见日本人，就跟见阎王一样，去了就回不来了。你放心，只要你送去这两样东西，他们非但不杀你，还要重重的赏你。田中要是问起我来。就说我在家等他。还有，你帮我办完这件事以后，就不要再回来了，赶紧走。
走得越远越好，你记住了吗？老爷。你走吧，玉儿，你进来吧。你真的要带日本人去找宝藏，爹？你不能这样，绝对不能这样啊！我死没关系，但是宝藏绝对不能落到鬼子手里呀、啊！月儿。告诉你一个秘密，江海镇根本没有宝藏。什么？江海镇没有宝藏？没有。那刚才你给小莲的那对瓶子是假的？那是真的。爹，这到底是怎么回事啊？早年，你爹。是个古董商人，那两只玉瓶是当年孙殿英从东陵挖出来的，啊，经过各种渠道卖到了我的手里。那为什么要送给日本人呢？问得好，就是要让日本人相信江海镇那宝藏真实的存在。爹，我怎么越听越糊涂呀？只有这样，日本人才能投鼠忌器，才能在江海镇成立中立区，江海镇才能成为新四军补给的生命线。这些年，江海镇给新四军送去了药品、弹药、粮食和钱，抗日力量才能得以保存。才能不断的壮大。那汤敬武他们，要感谢汤敬武和他的保安团的配合呀，没有他们的配合，单凭你爹是不可能演出这出好戏的。那汤敬武他们都被骗了是吗？玉儿，你进来吧。你真的要带日本人去找宝藏，爹？你不能这样，绝对不能这样啊！我死没关系啊，但是宝藏绝对不能落到鬼子的手里。月儿。我告诉你一个秘密，江海镇根本没有宝藏。什么？江海镇没有宝藏？没有。那刚才你给小莲的那对瓶子是假的？那是真的。爹，这到底是怎么回事啊？早年，你爹。
是个古董商人。那两只玉瓶，是当年孙殿英从东陵挖出来的，啊，经过各种渠道，卖到了我的手里。那为什么要送给日本人呢？问得好，就是要让日本人相信江海珍那宝藏真实的存在。爹，我怎么越听越糊涂了呢？只有这样，日本人才能投鼠忌器，才能在江海镇成立中立区，江海镇才能成为新四军补给的生命线。这些年，江海镇给新四军送去了药品、弹药、粮食和钱，抗日力量才能得以保存。才能不断的壮大。那汤敬武他们，要感谢汤敬武和他的保安团的配合呀，没有他们的配合，单凭你爹是不可能演出这出好戏的。那汤敬武他们都被骗了是吗？为了抗战的胜利，总会有一些人牺牲。起先，我以为他们很快的。就会屈服于日本人。就凭他一个军医，文弱书生，带着残兵败将就能抵过日本人吗？后来我发现，你爹错了。汤敬武是个人才，是个为人所不能的人才。他跟日本人周旋，保证了江海镇的一方平安，保住了。新四军抗日的生命线，他是英雄，了不起的英雄。孩子，是到了你爹该偿还他们的时候了。爹有个计划，必须由你帮着爹完成。周参谋，到。传令下去，部队巡堂减震，跑步前进，就是飞，要在天上之前给我飞到江海镇去。是。还有，命令汤秋武他们见机行事，一大不敌，立即撤退。是。田中大有吗？这是我们家老爷让我交给你的。还有这封信，想要宝藏，找我老夫。玉瓶一对，以作此证。啊呀，原来他早就知道宝藏藏在哪里。你先回去吧，告诉你家老爷，我随后就到。哎。我绝对不能这么做，我做不到，我真的做不到。爹，你真的不能去啊！要不咱们杀出去，跟他们拼了。爹必须去，我这把年纪的人，已经是一只脚踩进棺材了。我唯一不放心的，就是你。我，我不能，我绝对不能。时间来不及了，你爸的爹，把这件事办完以后，你还有另外一个重要任务。就是把这个秘密告诉汤敬国，让他爹做无谓牺牲，带着队伍尽快的跟新四军会合，真刀真枪的跟小鬼子干。不，我不行，我绝对不行。我要以一个老党员的名义
，命令你必须执行。准备好真是深藏不露啊！啊，胡会长，原来你早就知道宝藏藏在哪里。论打仗，我打不过你；论演戏，我胡某人一定比你田中强。<笑>只可惜，再好的戏也有演完的时候，再好的演员卸了妆也会露出真面目的。哼哼，算了，废话少说，还是带我们去找宝藏吧。好。嗯、今天我就带着你们小日本开开眼。去。这些史书典籍是我巍巍中华五千年最珍贵的宝藏，它能教会你们日本人礼义仁伦，教会你们如何做人。完毕了，别动！我要送你们上西天。而不孝，现在不能让你入土为安。你交给我的任务，我一定会完成的。你现在就安息吧，等我杀退了小鬼子。再回来给您安葬。
回去。你怎么了？怎么跪这儿了？怎么了？我爹他跟田冲同归于尽了。啊？汤大哥还让我来接应你们俩呢，这，哎呀！汤大哥在哪儿呢？你带我去找他，我有重要的事跟他说。好，走。小心！哇！侯静，侯静，侯静，侯静，你怎么样？侯静，你没事吧？侯静。汤大哥，对不起。我没把胡小姐给你带回去。你别这么说，侯静，侯静，侯静，侯静，你醒醒啊，侯静，侯静，你醒醒啊，侯静，你醒醒。胡小姐，这个人不能带你去见汤静武。我可以。开炮！情况？什么情况？江海山被日本人包围了，汤敬武正带着保安团跟他们干呢。真打起来了？啊！奶奶的日本人，他这这打起来。大哥啊，要不咱下山，趁乱捞他一笔？你说啥？咱下山，趁乱捞他一笔。捞你奶奶捞？还捞啊？日本人都欺负到家了，还捞啊？一个连队竟全军覆没，我真是小瞧了他们的防御攻势。副官，向六师团求助。嘿，喂，喂，江小通了。六师团吗？我是玉田，我现在在江海镇，这里的形势不容乐观，请求你们的支援。什么？正和新四军交战，只能来一个团。八哥，高一将军到
你俩整天吵着动不动，你真是个笨笨笨笨笨的，一学我。我刚才给江海镇发了报，但是一直都没有回应。但愿唐金武能顶得住。哎，到江海镇还有没有其他的路可走？以前山的西边倒是有一座桥，可是后来被日本人给炸了，所以现在我们就只能翻过前面这座山了。我知道大家很疲惫，可是咱们的江海镇被日军包围了，危在旦夕啊！同志们，打咬牙，翻过眼前这座山，就到咱们江海镇了，加油啊！可以把他放了，你还可以继续做江海镇保安团团长。我保证，江海镇可以远离战火，永保平安。金武哥，你别相信他说的话。小雨，你还算是个军人吗？你，这是战场。你用一个小姑娘来要挟我，你。你要脸吗？你想救他，唯一的条件就是撤出你的阵地。别动。是没敢捞枪，我这个是不是也没敢？
我们什么时候才能把日本人赶走啊？我还真不知道，我只知道肯定会有这么一天，而且不远了。哎，就是咱们俩赶不上。明天那天一亮，哎，准备好。啊，准备好了。好，明天这天一亮，咱们俩就肩并着肩，踏踏实实的就见你爹，还有老汪、老五，还有猴精，都能见着。静武。我想跟你说一个天大的秘密。这件事儿也是我爹临终前跟我说的。其实咱们江海镇呢，根本就没有宝藏。没有宝藏。对。我爹就是想以此事为筹码，制约各方势力。让我们江海镇成为中立区，免遭生灵涂炭。但是为了此事，我们那么多的兄弟。
失去了他们宝贵的生命。我替我爹跟你们说声对不起，小玉，你别这么说，你爹呀、啊、是大英雄，黄龙是我，我也会这么做。在江海镇这几年，我学会了怎么做人，该怎么活着。真的，我在江海镇碰见了你们这帮人，还有保安团的这帮人，真的，我这辈子就这几年垫底儿。我爹说的一点都没错。你在江海镇的这些年，真的是成长了。真的？你也这么认为？啊？你少跟我嬉皮笑脸的。我问你，今天你跟小野说的那些话，你还记不记得？不求同生，但求同死。嗯，哎呀，这句话，哎，这话是不是《水浒传》里面的？好像是，啊。哎呀，你说咱们俩也怪不容易，过了多少道闭门关呀？刺杀五藏。那个刺杀日本大使，啊？你说这几次稍一不留神，咱们俩不就得见阎王吗？但是你说咱俩这不也活着过来了，啊？也活到今天了。哎，就是明天这一关，咱俩是过不去了，哼，过不去了。明天就能见着老爷子了，我都不知道我见了他，我见了他该跟他说什么呢？啊，你知道吗？他生前就跟我说。就让我呀，好好照顾你。有一回，他还特别严肃的，就问我，该管我叫什么呀？啊？小玉，索性咱们俩就成亲吧。今天晚上咱们俩就成亲。咱们俩今天成了亲，明天咱们俩就手拉着手去见你爹，这还真是一件美事儿。你觉着呢？啊？
藏究竟在哪里？你们注定是要失败的，是吗？像你这样的人才，不能被我们大日本皇军所用。谢谢啊，汤敬武，江海镇小小的保安团，能挡住大日本皇军前进的步伐吗？你们注定是要失败的，是吗？说。宝藏究竟在哪里
PENGIRAH